so in this video we are going to talk about the electric field due to conducting conducting and uh, non conducting hollow sphere conducting sphere yadi hai to it can be of any type it can be solid or even it can be hollow and if it is non conducting then it has to be hollow only तो कंडक्टिंग है तो सॉलिड या हॉलो कैसा भी हो सकता है सॉलिड मतलब जिसमें अंदर भी आप चार्ज रखने की कोशिश कर सकते हो इस तरीके से एंड इफ इट इज नॉन कंडक्टिंग देन इट हैज टू बी हॉलो ओनली हॉलो मींस देयर इज एयर इनसाइड सो चार्ज विल ओनली बी प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ओनली राइट सो इन ऑल दीज केसेज दैट आई एम डीलिंग इन ऑल दीज केसेज charge will only reside on surface in all these cases the charge will only reside on only on the surface right so here we will deal uh, three cases case first if the point of observation or the point at which electric field is to be found that point is outside the sphere if the point at which electric field is to be found is outside the sphere then let's say this is the sphere of radius r having charge q and a point p is at the uh, at a distance x from the center of the sphere so electric field at this point p will be simply kq by duri which is x ka square how uh, do i get this result is uh, here you can see that in case the sphere is conducting hollow or maybe solid if this is hollow or if this is solid then if it is conducting then if even if you put the charge inside then it will automatically come outside onto the surface of this sphere aap andar charge rakhenge tab bhi sara charge transfer ho kar ke apne aap hi surface par aa jayega in case of a conducting sphere aur non conducting humne janboojh kar ke hi hollow liya hai so that you can only place the charge on the surface Char surface pe charge rakh payenge aap us case mein andar hollow hai andar jagah hi nahi charge rakhne ki so in all these spherical cases you can get the results of electric field If you consider the whole charge to be concentrated at the center, इसका कारण क्या है इसका कारण है जैसे कोई Q charge है center पर या कहीं भी कोई Q charge रखते हैं अपन उसकी वजह से जो electric field lines हैं वो आपको इस तरीके की नजर आएंगी कुछ इस तरह की और यदि ये जो स्फेयर हम ले रहे हैं इस स्फेयर पर यदि आपने कुछ Q charge रखा है इससे भी यदि आप electric field lines का configuration देखेंगे तो ये electric field lines का configuration कुछ इस तरीके से ही आपको नजर आने वाला है तो फॉर एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड दी स्फेयर कोई भी पॉइंट जो स्फेयर के बाहर हो उस स्फेयर के बाहर वाले पॉइंट P के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइन्स आ रही हैं ये लाइन्स सेंटर ऑफ दी स्फेयर से जनरेट होकर के आ रही हैं तो पॉइंट चार्ज और स्फेयर की केस में जो इलेक्ट्रिक फील लाइन्स का कॉन्फिग्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है इसलिए यू कैन कंसिडर दैट एनी पॉइंट फॉर एनी पॉइंट पी विच इज आउटसाइड दी स्फेयर यू कैन कंसिडर द होल चार्ज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दी सेंटर हम यही इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से डिराइव करेंगे यूजिंग गॉस लॉ इन फ्यूचर बट फॉर द टाइमिंग यू कैन कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्पेयर एट पॉइंट पी टू बी सिंपली के क्यू बाई एक्स स्क्वायर विच इज बीन डिराइव्ड सिंपली बाय कंसीडरिंग और दी कॉन्सेंट्रेटिंग द होल चार्ज क्यू एट दी सेंटर ऑफ द स्पेयर राइट सो इफ आई टॉक ऑफ केस टू केस सेकेंड वेयर पॉइंट इज ऑन दी सरफेस ऑफ स्फेयर पॉइंट इज ऑन दी सर्फेस ऑफ दी स्फेयर सो दिस इज दी स्फेयर हैविंग क्यू चार्ज रेडियस आर दिस इज पॉइंट पी सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन इजिली बी ओपटेंड बाई सिंपली रिप्लेसिंग दिस एक्स बाय आर सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर केस थ्री पॉइंट इज Inside the sphere. If the point is inside, then in that case, 
you are putting q charge on this sphere this is point p at a distance x from the center of the sphere so is point x per which is at a distance x is point p per electric field will be uh, will simply be zero so if the charge distributed on the outer surface of sphere is symmetric यदि जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है आउटर सरफेस ऑफ स्वेयर पर वो यदि सिमेट्रिक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर वेदर इट इज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग और मे बी नॉन कंडक्टिंग हॉलो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड एनी एट एनी पॉइंट मे बी द पॉइंट पी इज एट दिस पोजिशन और पी मे बी एट दिस पोजिशन पी मे बी एट दिस पोजिशन और दिस पोजिशन for all the points which are situated inside the sphere the electric field will always be zero now we have to consider electric field electric field due to non conducting non conducting solid sphere in above case i considered conducting चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो और नॉन कंडक्टिंग रहा हो तो नॉन कंडक्टिंग में हॉलो होना चाहिए था अब नॉन कंडक्टिंग का सॉलिड वाला केस आई एम डीलिंग हेयर केस फर्स्ट सेम पॉइंट इज आउटसाइड इफ द पॉइंट इज आउटसाइड देन सेम द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एज यूजुअल के क्यू बाय एक्स स्क्वायर Q by x square will be the electric field at this point P, which is at distance x from this solid non-conducting sphere. Case two. Point is on surface. If the point is on surface, then simply the electric field will be same. This is point P. Radius R, charge Q. So electric field will be K Q by R square, and if the point is inside, if the point is inside, let's say this is the sphere, this is the sphere, and uh, the point P is here. Then what I need to do is I need to create a sphere, an imaginary sphere. passing from this point p let's say the distance of point p from the center o is x then in this case if i say that q was the initial total charge of the complete sphere r was the radius of the complete sphere then electric field at this point p will be only due to this charge which is enclosed by this imaginary sphere theek hai this is this will also be dealt in future using gauss law द प्रूफ ऑफ दिस विल बी इन गॉस लॉ तो अभी जस्ट आप ये मान लें कि पी पॉइंट से जो भी स्फेरिकल पार्ट मैंने कंसिडर किया है गुजरता हुआ ये जो शेडेड पार्ट है इसी शेडेड पार्ट में जो भी चार्ज है उसी शेडेड चार्ज को यदि मैं कह देता हूं क्यू डैश तो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो के क्यू डैश अपॉन दूरी विच इज एक्स का स्क्वायर होने वाला है न माई टारगेट इज जस्ट टू फाइंड दिस क्यू डैश तो क्यू डैश कैसे निकालेंगे हम क्यू चार्ज भरा हुआ है फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब वॉल्यूम में और हमारा जो वॉल्यूम है वो है 4 बाय थ्री पाई एक्स क्यूब तो 4 बाय थ्री पाई आर क्यूब वॉल्यूम में क्यू चार्ज है तो 4 बाय थ्री पाई एक्स क्यूब वॉल्यूम के अंदर क्या चार्ज होगा वो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया आ गया इफ आई रिप्लेस दिस क्यू डैश इन दिस एक्सप्रेशन देन के बाय एक्स स्क्वायर इज हेयर एंड फोर बाय थ्री पाई से ये फोर बाय थ्री पाई कैंसल आउट हो जाएगा क्यू बाय आर क्यूब इन टू एक्स क्यूब सो द रिजल्ट इज के क्यू एक्स By R cube. This is the electric field at this point P, which is inside the sphere. I can express the same result in some other way as well, like uh, other form of same result. I can say that this is charge Q per unit volume, charge per unit volume. This can be treated as rho. So Electric field at this point P was K Q dash by x square. That is K by x square into Q dash. Q dash can be written as rho into 
रो इंटू फोर बाय थ्री पाई एक्स क्यू एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कट हो गया के की वैल्यू डाल देते हैं विच इज वन अपॉन फोर पाई एफ साइल एन नॉट इन टू रो इन टू फोर बाय थ्री पाई और एक्स तो फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हुआ वट आई गेट हेयर इज रो एक्स बाय थ्री एफ साइल एन नॉट सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी विल ऑल्सो भी इक्वल टू रो एक्स बाय थ्री एफ साइल एन नॉट तो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब और रो एक्स बाय थ्री एफ साइल एन नॉट बोथ आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी विच इज इन साइड दिस सॉलिड स्फेयर सो दिस वे वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेयर नाउ लेट एस कंसिडर वन मोर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन और यूज ऑफ दिस रिजल्ट दैट वी हैव डिराइव के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब और रो एक्स बाय थ्री एफ सेलन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कैविटी of a non conducting solid sphere so in this case what i am considering is i am considering a sphere having non conducting obviously and solid so the charge can be distributed within the volume of this sphere everywhere i can put charge right so the density charge density is rho coulomb per meter cube this is the charge density center o let's say if i have a point inside a cavity this is a cavity this red colored region is the cavity from where charge is been removed charge was distributed uniformly throughout the whole volume of this complete sphere lekin ye jo uh, red wala region aap dekh rahe hain is red wale region mein se maine kuch charge wala jo segment tha ya jo part tha usko yahan se remove kar diya let's say if i have a point if i have a point p if i have a point p uh, which is this one and uh, the line or the vector joining the center o dash and p is let's say b vector the line joining or the vector joining o and o dash is let's say a vector and uh, the vector joining this point o and p is let's say c vector then i can simply say that the electric field at point p is combination of e that is electric field due to the complete sphere minus electric field due to the removed part is p point par jo electric field hoga is p point par jo electric field hoga wo electric field is complete sphere ke karan jo electric field hota aur wo complete sphere ke karan electric field ko mil sakta tha upar maine dekha hai result dekhiyega aap rho x by 3 epsilon not so x is the distance from the center right so in this case the electric field due to complete sphere at this point p would have been rho c vector by 3 epsilon not to complete sphere ke karan jo complete electric field hota wo rho c vector by 3 epsilon not hota isme se mujhe jo ye uh, ye wala jo region hai jisme se maine charge remove kar diya hai is removed part ki wajah se electric field likhna hoga aur usko ghata dena hoga so that electric field will be rho b vector By थ्री एफ साइल एन नॉट यह भी एक स्फेयर है आप देखिएगा यह स्फेयर है इस स्फेयर के सेंटर से बी वैक्टर दूरी पर पॉइंट पी है तो बी वैक्टर दूरी पर सॉलिड स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बी वैक्टर दूरी पर रो बी वैक्टर बाई थ्री एफ साइल एन नॉट तो कंप्लीट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा मैंने रिमूव पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा मैंने और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वट आई गेट हेयर इज रो बाय थ्री एफ साइल एन नॉट सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर राइट और ये जो आपको रेड ग्रीन और ब्लू वाले जो एरोज दिख रहे हैं यदि मैं इनको यहां पर प्लॉट करता हूं सो दिस इज ए वेक्टर दिस इज सम बी वेक्टर एंड दिस इज दी सी वेक्टर हेयर आई कैन स्ट्रेट अवे सी दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर सो सी माइनस बी सी माइनस बी फ्रॉम दिस कैन राइटली कैन आई कैन बी रिटर्न एज रो 
by 3 epsilon naught into a vector. So this is the final result of electric field at point P. Point P is inside the cavity, inside the cavity of non-conducting, non-conducting solid sphere. This is the electric field inside the cavity of the non-conducting solid sphere. ये जो result हमें मिला है, वो by three epsilon naught into a vector. This is a very interesting result. Uh, a couple of points are always needed to be remembered about this result. First is that that the electric field inside the cavity at point P, electric field inside cavity at any point, inside cavity at any point is independent of position of point P and it only depends on distance between center of sphere and cavity. Here we can see that the electric field inside cavity at any point, at any point P can be anywhere. But the result is only depending on a vector. A vector is the vector joining point O, which is the center of the complete sphere, and the point O dash, which is the center of the cavity. So the result is depending only on the vector joining O and O dash. It is independent of the position of point P. Point P can be anywhere within the cavity, but the result will only depend on the uh, distance between. The point O and O dash. O dash is the point inside the cavity. One more and interesting point that is uh, required to be kept in mind is that the direction of electric field, the direction of electric field inside cavity, inside cavity, is constant. Direction is fixed, and this direction is depending on a vector. This direction is depending on a vector. So the direction of electric field is always the direction of electric field is always along the line, along the line joining the center of sphere and center of cavity. So electric field will always be inside the cavity in this direction, which is also the direction joining the center of sphere, center of sphere and the center of cavity. So electric field always in direction may be constant. होगा. और वैल्यू वाइज भी कांस्टेंट होगा विद इन दी कैविटी ओके okay?